ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సౌకర్యాలు మెరుగుపరుస్తున్నామని రాష్ట్ర మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు కరీంనగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆయన ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు త్వరలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సామర్థ్యాన్ని పెంచి ఐదు వందల పడకలుగా మారుస్తామని ప్రకటించారు ఉమ్మడి కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్న కరీంనగర్ ప్రధాన ఆసుపత్రికి మహర్దశ పట్టనుంది దవాఖానాలో మరిన్ని సౌకర్యాలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది ఇప్పటికే ఆసుపత్రి ఆవరణలో నూతన భవన నిర్మాణం ప్రారంభమైంది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ఆసుపత్రిని సందర్శించారు పలు వార్డులను పరిశీలిస్తూ సమస్యలపై సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రంతో పాటు నూతనంగా నిర్మితమవుతున్న భవనాన్ని సైతం పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ తో పాటు జడ్పీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమ కార్పొరేటర్ బండారి వేణు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు పాత భవనాల స్థానంలో నూతనంగా అధునాతన భవనాలను నిర్మిస్తున్నామని రాష్ట్ర మంత్రి ఈటల రాజేందర్ అన్నారు ఇప్పటికే ఉమ్మడి కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల వైద్య సౌకర్యార్థం నిర్మించిన మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రం విజయవంతమైందన్నారు మంచిరాల ఆసిఫాబాద్ పెద్దపల్లి ఇతర జిల్లాల నుండి గర్భిణీ మహిళలకు ఈ ఆసుపత్రి ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నామని చెప్పారు ఎంహెస్సీలో మరో వంద పడకల సామర్థ్యం పెంచుతామని అన్నారు దీంతో పాటు పాత ఆసుపత్రి భవనాన్ని ఐదు వందల పడకలకు పెంచుతామని తెలిపారు సంవత్సర కాలంలోని కరీంనగర్ హెడ్ క్వార్టర్లో పాత కరీంనగర్ జిల్లాతో పాటుగా పాత ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి వైద్య సేవలు అందించడానికి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా హైదరాబాద్ పోకుండా ఇక్కడ కనీస సౌకర్యాలు కలిగించడానికి ఈ పని చేస్తాం అదే పద్ధతిలో ఇక్కడ రెండు మెడికల్ కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయి ప్రతిమ మెడికల్ కాలేజ్ అదేవిధంగా చెలమడ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది ఆ యజమానులను కోరడం పేషెంట్లకి ఉచితంగా వైద్యం అందించండి కేవలం ఖాళీ నడపడమే కాదు మీ పిల్లలకు కూడా ట్రైనింగ్ కావాలంటే పేషెంట్లు కావాలంటే నిపుణులు తయారు కావాలంటే అవసరమైందని చెప్పి వాళ్ళు కోరడం వారు కూడా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇవాళ ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకొని తక్షణమే అమలు చేసి ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సర కాలంలోనే దీన్ని రూపురేఖలన్నీ మార్చాలని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పిందో ఆ కార్యక్రమం ఇలా కొనసాగుతుంది